ஹலோ வெல்கம் டு ரங்கனி ஸ்பேஸ் கொரோனா ஆமாங்க உலகம் முழுவதும் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இந்த வைரஸ் திகழ்ந்துட்டு இருக்கு கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வைரஸ்னால ஏற்படுற காய்ச்சலோட பாதிப்புகளையும் அதில் உயிரிழந்தவர்கள் பற்றியும் பாதிக்கப்பட்டவங்களை பற்றியும் நம்ம நியூஸில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சுச்சுவேஷனில் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கும் அத்தியாவசியம் அப்படின்னா மட்டும் வெளியே போங்க அதுவும் கட்டாயமாக மாஸ்க் போட்டுட்டு வெளியே போங்க வீட்டுக்கு திரும்ப வரும்போது நல்ல சானிடைசர் இல்லை ஹேண்ட் வாஷ் யூஸ் பண்ணி கை கால் முகங்களை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களையும் பெரியவங்களையும் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காய்ச்சல் தொண்டை புண் இல்லை இருமல் அறிகுறிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களை நீங்களே தனிமைப்படுத்திக்கோங்க இந்த அறிகுறிகள் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரீச் ஆகுங்க அதுவும் முக்கியமா உங்களை தனிமைப்படுத்திக்கோங்க அது ரொம்பவே முக்கியம் இந்த சுச்சுவேஷன் நிச்சயமா மாறும் கண்டிப்பா இந்த நிலைமை மாற ஆண்டவனை பிரார்த்திப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சோயா சங்ஸில் பண்ணக்கூடிய சூப்பரான ஒரு பொடி மாஸ் ரெசிபி ஆமாங்க சோயா சங்ஸ் அதாவது மீல் மேக்கர் அப்படின்னு காமனாக சொல்ல போகிற சோயா சங்ஸில் தான் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான நம்ம பொரியல் பண்ண போகிறோம் பொதுவாக வீட்டில் காய்கறிகள் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அது இந்த சுச்சுவேஷனில் காய்கறிகள் வாங்கி அதிக நாளுக்கு ஸ்டாக் பண்ணி வைக்க முடியாது இல்லையா அதனால் சோயா சங்ஸில் சூப்பரான ஒரு பொடி மாஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது சோயா சங்ஸா இல்லை மீல் மேக்கரா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் சோயா சங்ஸை ஏன் மீல் மேக்கர் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் தான் இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு இந்த சோயா உருண்டை வர ஆரம்பிச்சிது அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது த மீல் மேக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனி பேரில் அதாவது அந்த பிராண்ட் பேர்லேயே கடைசி வரைக்கும் சோயா உருண்டை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சோயா உருண்டை அப்படிங்கிறது எதுவும் இல்லைங்க சோயா பீன்ஸ்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு புண்ணாக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் சோயா பீன்ஸ்லேருந்து சோயா ஆயில் சோயா பால் அண்ட் சோயாலேருந்து நிறைய பை ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய எடுப்போம் அதையெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் கடைசி வர ப்ராடக்ட் தான் இந்த சோயா உருண்டை சோயா கிராண்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வச்சு சூப்பரான ஒரு பொடி மாஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த சோயாவில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகவும் கொழுப்பு ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்குது அதே சமயம் ப்ரோட்டீன் நிறைய இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான உணவு அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை வாங்க இந்த பொடி மாஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சோயா உருண்டையில் பண்ணக்கூடிய இந்த பொடி மாஸ் ரெசிபிக்கு நான் நூற்றி ஐம்பது கிராம் மீல் மேக்கர் எடுத்திருக்கேன் அதாவது சோயா உருண்டை இதுலேயே குட்டி குட்டி கிராண்டல்ஸாக வர்றது இருக்குது அது வேணாம் மீடியம் சைஸில் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு ஹாஃப் பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேவையான அளவு கருவேப்பில்லை கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பொண்ணு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மசாலா அதாவது சாம்பார் பொடி நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் உங்கள் சாய்ஸில் சிக்கன் மசாலா இல்லை கரம் மசாலா இல்லை வேறு என்ன மசாலா உங்களுக்கு பிடிக்குமோ உங்கள் டேஸ்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் தேங்காய் ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் தேங்காய் சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அப்படின்னு இல்லை இப்போது மீல் மேக்கரை நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் நான் நல்ல தண்ணி எடுத்திருக்கேன் தண்ணியில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் இந்த சோயா உருண்டைகளை உள்ளே போடுங்க ரொம்ப நேரம் வேகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் அந்த உள்ள வரைக்கும் அந்த பச்சை வாசனை இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே போதும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் மாதிரி சிலதெல்லாம் பொங்கி வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி இருக்கும்போது எதுவுமே பண்ண வேணாம் சும்மா ஒரு கரண்டி வச்சு அதை கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க சும்மா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் சுடு தண்ணியில் இருந்தால் போதும் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னாலே அந்த பொங்கிறது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ ஓரளவுக்கு உள்ளே எல்லாமே பச்சை வாசனை போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அடுப்பை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ சோயா சங்ஸ் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை வடித்தட்டில் நல்லா வடிகட்டிடலாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது எல்லாமே எடுத்து தண்ணி வடிகட்டுறதுல நல்லா வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கையால் ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா புழிஞ்சு விடுங்க ஏன்னா உள்ளே நிறைய தண்ணி அப்சர்வ் ஆகிருக்கும் அந்த தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஜல்லடையிலேருந்து நீங்கள் எடுத்து மிக்சியில் போட்டு சும்மா பல்ஸில் வந்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் மட்டும் சுற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் ஸோ அதை எடுத்து வச்சு நம்ம பொழிமாஸ் பண்ண போகிறோம் இது கொஞ்சம் நேரம்
மீல் மேக்கர் அதுக்குள்ளே ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இது வதக்கி வச்சோம் அப்படின்னா தக்காளி வெங்காயம்லாம் வதக்கிற ஸ்டேஜில் நாம் இது ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்குள்ளே மீல் மேக்கரும் ஆறிடும் கடுகு நல்லா பொறிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஹாஃப் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப பொடி பொடியாக இல்லை நீல வாக்கில் அண்ட் குறுக்க ஒரு வெட்டு அது போட்டுலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த சைஸில் இருந்தால் போதும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப வரமிளகா நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு மூணு வரமிளகா சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா லைட்டாக பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் லைட்டாக இது வதங்கட்டும் இப்போது நம்ம தக்காளியை ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா கேரம்லைஸ் ஆகட்டும் நல்லா வதங்கணும் அடுப்ப மீடியம் சை மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் இந்த தக்காளி ஆஃப் சீசன்ல கிடைக்கும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு தண்ணியே இருக்காது ஸோ தண்ணி எல்லாம் சீக்கிரமா ஆவி ஆயிடும் அந்த தக்காளி சரியா வதங்காம இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ்ல லைட்டா நீங்க தண்ணி தொழிச்சு நல்லா வதங்குற வரைக்கும் தக்காளி வெயிட் பண்ணுங்க நான் லைட்டா தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் ஆல்சோ அப்போ நான் மசாலா பொடி சேர்க்கறதுனால அடி பிடிக்காம இருக்கும் தண்ணி கொஞ்சம் நான் சேர்த்தியே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சாம்பார் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது சாம்பார் பொடின்னு சொல்லுவோம் மல்டி பர்பஸ் பொடி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த ஒரு பொடி தான் எல்லாருக்குமே புளி குழம்பாகட்டும் இல்லை கார குழம்பாகட்டும் சாம்பாருக்கு இதுக்கு பொறியலுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு பொடி தான் வெஜிடேரியனுக்கெல்லாம் தண்ணி நான் வெஜிடேரியன் தனியாக மசாலா பொடி வீட்டில் வச்சுருப்போம் ஸோ அதுதான் நான் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் விஷ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கரம் மசாலாவோ இல்லை சிக்கன் மசாலாவோ இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான மசாலா இருக்கும் இல்லையா அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இது வதங்கட்டும் மசாலா பொடி சேர்க்கறதுனால அடிப்படிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதுக்காக அடிக்கடி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அந்த தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காது உங்களுக்கு மசாலாவும் தீஞ்ச வாசனை வராது ஆல்சோ நம்ம இப்போ மீல் மேக்கர் ஆட் பண்ணுறதுனால உள்ள அந்த எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும் அதுக்காகவும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கணும் வர வரன்னு இருந்தால் உங்களுக்கு வெளியே மட்டும்தான் அந்த மசாலா கோட் ஆகுமே தவிர உள்ளே வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த கோட் ஆகவே ஆகாது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கலாம் ஸோ தண்ணீர் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வேக விடுங்க ஸோ இது நல்லாமே ரெண்டுமே வதங்கியாச்சு மசாலாவோட பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம மீல் மேக்கர் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ மீல் மேக்கரை நான் ஆற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை நான் என்ன பண்ணேன்னா எடுத்து நல்லா தண்ணியெல்லாம் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு மிக்சியில் போட்டு ஒரு ரெண்டு சொத்து இல்லைன்னா பல்ஸில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு இது மட்டும் ஓட்டி விட்டுருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு மீல் மேக்கர் நல்லா உதிர் உதிரியாக கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ உதிர் உதிராக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த மீல் மேக்கரை இப்போ நம்ம அந்த கேரம்லைஸாக இருக்கிற ஆனியன் டொமேட்டோக்குள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா அந்த மிக்சர் கலர்ற மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கலாம் ஏன்னா தண்ணி இருந்தால் தான் உள்ளே இது நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும் உங்களுக்கு மீல் மேக்கரோட பச்சை வாசனை தெரியாது ஸோ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிட்டோம் யூஸ்வலாக எல்லாருக்குமே இந்த மீல் மேக்கர் அப்படிங்கிற சோயா உருண்டை வந்துட்டு ரொம்ப பிளெண்டாக இருக்கும் எந்த டேஸ்ட்டும் இருக்காது நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா மசாலா எல்லாம் உள்ளே நல்லா இறங்கி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மசாலா கோட் ஆகட்டும் அதே நேரம் அடுப்பு இது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் அப்பப்போ கிளறி விடுங்க ஏன்னா இது அடிப்படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம் அதே மாதிரி நீங்கள் மீல் மேக்கர் வேக வைக்கும் போது ரொம்பவும் வேக வைக்கக்கூடாது லைட்டாக வேக வச்சுருந்தா தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உதிர் உதிராக வரும் ரொம்ப வேக வச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு சுற்று விடும்போதே அது ரொம்ப சட்னி மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ லைட்டாக கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் இதை பண்ணணும் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டீங்கனாலே எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் ஆஃப் பண்ணணும் எதில் மிக்சில் இவ்வளோ நேரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் 
ஸோ நல்லா இதை கிளறி விடுங்க நீங்கள் இப்படியே கூட இது மேலே லைட்டாக கொத்தமல்லி தூவி கூட சாப்பிட்லாம் ஆனால் நான் இப்போ கொஞ்சம் தேங்காய் ஆட் பண்ண போகிறேன் தேங்காய் ஆட் பண்ணுமே உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த பொரியல் ஃபீல் இருக்கு இல்லையா அந்த பொரியல் ஃபீல் தேங்காயில் வரும் அந்த தேங்காயோட டேஸ்ட்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா பொரியலில் ஆட் பண்ணும் போது ஸோ நான் கண்டிப்பாக அதில் தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அது இன்னும் ஆவி நல்லா மேலே போயிட்ருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு எப்படி தான் நீங்கள் தண்ணி பொழிஞ்சு விட்டாலும் மீல் மேக்கரில் அந்த மாய்ச்சர் கொஞ்சம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது போகிற வரைக்கும் அதை அடிப்பிடிக்காமல் இருக்க கலறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க நல்லாவே உதிரி உதிராக வந்திருக்கு இப்போது தேங்காய் சேர்த்துடலாம் தேங்காய் சேர்ந்துட்டு ஒரு சும்மா ஒரு முப்பது செகண்ட்லேருந்து ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் அடுப்பில் இருக்கட்டும் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் நல்லா கிளறி விடுங்க எப்பவுமே வாழைக்காயில் இல்லை உருளைக்கிழங்கில் தான் பொடிமா சாப்பிட்ருப்போம் மீல் மேக்கர் பொடிமாஸ் அப்படிங்கிறது வித்தியாசமாக இருக்கும் பேர் மட்டும் இல்லைங்க சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மோஸ்ட்லி திங்கக்கிழமை காலையில் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வாங்குறது வாங்கியிருக்க மாட்டோம் இல்லை மறந்துருப்போம் அது ஒரு லேசி சண்டேல எல்லாமே மறந்துருப்போம் ஸோ அந்த சமயத்தில் மண்டே அன்னை காலையில் அவசரமாக ஒரு பொரியல் பண்ணணும் அப்படின்னா இது கட் பண்ணுற வேலை கிடையாது அண்ட் காய்கறி இல்லை அப்படிங்கிற கவலையும் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாளில் கண்டிப்பாக மீல் மேக்கரில் இந்த மாதிரி ஒரு பொடி மாஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான பொரியல் ரெடி அவசரத்துக்கு மட்டும் இல்லை டேஸ்ட்லேயும் இது தூள் கலப்போம் சூப்பரான மீல் மேக்கர் பொடி மாஸ் ரெடி இது சாதத்துக்கு நீங்கள் பொரியலாக பயன்படுத்தலாம் இல்லை சப்பாத்தி கூட நீங்கள் சைட் டிஷ் மாதிரியே பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மீல் மேக்கர் கீமா பராத்தா மாதிரி அதாவது ஆலு பரோட்டா ஸ்டஃப் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக உருளைக்கிழங்குக்கு பதிலாக இதை நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணி கீமா பராட்டா மாதிரியும் பண்ணலாம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பொதுவாகவே சோயா உடம்புக்கு நல்லதாக வேணாமா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் எல்லார் மனசுலையும் இருக்கும் கன்ஃபியூஷனே வேணா உடம்புக்கு இது ரொம்ப நல்லது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இதில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதே சமயம் ஃபேட்டும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது தாவரங்கள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கால்சியம் இதில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால எலும்பு வளர்ச்சிக்கும் ரொம்ப நல்லது யோசிக்காமல் சோயா சங்ஸ்லாம் தாராளமாக அவங்க உணவில் சேர்த்தலாம் கண்டிப்பாக எந்த பொடி மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்க்கு ரஜினி ஸ்பேஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் நான் சிவரஞ்சினி இது ரஜினி ஸ்பே